alikuwa wa nne kwa washindi kwenye kura za maoni wa kwanza tukamtia cross wa pili tukamtia cross wa tatu tukamtia cross tukamchagua yeye wa nne sasa watu hawaelewi historia nitamshangaa CDF ajiandae hapa aenda akagombe busega kwa chegeni akawe mbunge akitegemea nitamteua kuwa waziri wa ulinzi <laughs> ndio maana nasema saa nyingine nikulizika hamuwezi ukawa na kila kitu lakini demokrasia yuko huru kama una uhakika kabisa kwamba ukienda kuru utashinda tu basi nenda nenda tena nenda kwa kwa speed kubwa lakini mimi nafikiri saa nyingine ni kulizika kila mahali unaweza kufanya maajabu katika position yako otherwise huwezi ukawa na kila kitu inawezekana huwezi ukawa na kila kitu ninafahamu wewe pima ulikuwa kwenye mawazo wazo ya kwenda kumtoa msukuma kuli sina uhakika lakini nikasema ngoja nikuteue huku ili kusudi ukitaka kwenda nenda <laughs> ah bahati nzuri nafahamu wengi wana <laughs> lakini ninachotaka kusema siwazuii kwenda kugombea ni democracy lakini niwaombe pia mufikirie zaidi kwamba kama una jukumu lako kubwa ambalo unalifanya vizuri na watu wamekuamini basi itumikie kwanza hilo hata mpaka ulimalize inasaidia kwa sababu lengo kubwa sisi ni kujenga Tanzania na kila mmoja anaweza akaweza mahali popote nitakushangaa mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Morogoro uwe na wewe una mpango wa kwenda Monduli kugombea ubunge <laughs> Lakini ndio demokrasia. <laughs> ndio demokrasia kwamba ah. Lakini najua tuna viongozi wengi wazuri, wachapakazi, wanajitahidi katika maeneo yao. Ni waombe na ninyi mkaige mfano huo. Mkachape kazi kwa ajili ya kutatua kero za Watanzania. Na hicho ndicho tulichoahidi. Mheshimiwa waziri na ndugu viongozi nilikuwa nachomekea tu kidogo kidogo lakini ninawapongeza sana kwa kuchaguliwa kwenu nendeni mkachape kazi mkashirikiane na watanzania wote mkatatue kero zao ili kero zile zinazowakabili wananchi katika maeneo yenu mkazimalize na hili ndio tunalohitaji mkamtangulize pia Mungu katika kazi zenu nina uhakika mtaweza katika kufanya haya basi Mungu awabariki sana. Ninawashukuru sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Wanabishana wamecheleweshia wananchi wa Arusha. Kupata stand nzuri kama ambazo zinajengwa kwenye miji mingine. Ndio maana nimesema viongozi hao wapumzike kwanza. Sasa kama wanakwenda kubishana wakabishanie huko huko uraiani. Lakini ndani ya serikali inayoiongoza hapana na hili liwe fundisho kwa viongozi na wateua ni lazima mkajenge element za kuvumiliana kama ni kubishana na kugombana kagombana mke wako na watoto wako lakini ndani ya serikali hapana ni lazima tujifunze kuzingatia sheria na maadili na viapo vyetu tunavyoviapa kwa hiyo matumaini yangu ninyi mlioteuliwa wapya mtakwenda kutimiza wajibu wenu mkashirikiana na viongozi mtakao wakuta kuli madasi madisi wenzenu makatibu ta maofisa tarafa watendaji wa kata wa mitaa ili tusukume maendeleo eneo letu arusha tumepeleka miradi mingi mno na wana arusha wanafahamu mkaisimamie hiyo ndugu zangu mimi nilifikiri nichomeke hili kwa sababu kwenye siasa yanazungumzwa mengi 
lakini niendelee kutoa wito kwa viongozi nao nao wateua wajifunze pia kulizika na nafasi walizonazo nitamshangaa sana IGP kama atakaa tu baba kama ataondoka hapa aenda akagombee bunda kwa sababu yeye anatoka bunda akawa anaomba ubunge akitegemea nitamteua kuwa waziri <laughs> kwa sababu ningemtaka kuwa waziri <laughs> si ningemteua tu kwenye nafasi za <laughs> za wabunge alafu nikamteua waziri lakini nilimteua yeye akawe ya IGP wa Tanzania nzima sasa akiondoka hapa anaenda bunda anasema anaenda kugombea na nyingine akaseme kwamba nitamteua kuwa waziri kwanza hana uhakika kama atashinda kwenye kura za maoni na inawezekana naweza akashinda bado nikamfuta <laughs> na itatokana na siku hiyo nimeamkaje <laughs> kwa sababu CCM tumeshawahi kuteua mtu ambaye wala hakuwa wa kwanza nafikiri ni ndumbaru naibu waziri wa wa foreign alikuwa sio kama watatu wanne <laughs> 